अर्चना जी हेलो हमेशा लोग कहते हैं पुलिस लेट आती लेट आती हालांकि हाँ। सच ये हाँ। पुलिस दो घंटे पहले आ गई थी हाँ। कि सुनने वालों का पहला प्रोग्राम नहीं खत्म होता पता नहीं कौन सी इनको खुशी चढ़ी है गाने नहीं खत्म करते गाने गाए जा रहे गाने गाए जा रहे खैर अर्चना जी खाली बैठे क्या करें करना है कुछ काम लेकर प्रभु का नाम करते हैं चलान 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 मेरे हिसाब से शमशेर जी आए हैं एक मिनट इधर इतने नंगे और इलीगल मुंह से तूने कानून का नाम लिया है तेरा बनता ही है कोई साहब कोई बड़े साहब कोई चीफ जस्टिस ऐसे बड़े बड़े शब्द लिया करो जब मैं आता हूँ पर ये तेरा ढाबा बार क्या कर रहा है भाई ओ अंदर थोड़ी बिजली गई थी बाहर हवा खाने के लिए आया ढाबा बाहर ही होता है और बेडरूम के साथ थोड़ी अटैच होता है एक तो तूने जो पहली लाइन बोल के कानून को गुमराह किया है हाँ। और दूसरी लाइन बोल के तूने ये जो मानसिक उत्पीड़न किया है तेरी दोनों बातों का चलान बनता है गुमराह उत्पीड़न ऐसे वर्ड यूज करके आपको इधर सहायता पुरस्कार नहीं मिलेगा देखो हाँ जी कम शक्ल वाले आदमी <laughs> ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा मुंह ही अच्छा बनवा लो तुम पता नहीं इसका मुंह देख के मुझे क्यों लगता है कि प्रॉपर्टी के रेट गिरने वाले हैं चलो अपने मुंह की पीयूष दिखा अपना डाबे की पीयूष दिखा चल ये सूखी चाहिए ग्रेवी वाली चाहिए पीयूष ही मांगी मैंने कोई कड़ी पकौड़ा नहीं मांगा है बकवास करता है सर कैसी बात है जल्दी से पीयूसी सर्टिफिकेट दिखा नहीं तो तेरी ऐसी जगह पे डंडा मारूंगा जहां से तू पोल्यूशन फैलाता है सर ढाबा कौन सा पोल्यूशन फैलाता है अच्छा तो ये जो तंदूर लगा है इसमें से क्या नोरा फतेह निकल के मैया मैया करती है धुआं निकल जाएगा नहीं धुआं मीन्स पोल्यूशन कागज निकाल सर चलने वाली चीज धुआं छोड़े ना उसका पीयूसी बनता है इधर हाँ जी तू चल रहा है ना हाँ जी तेरा पीयूसी निकाल मैं चलते चलते क्या धुआं छोड़ता हूँ इधर सर आपको ट्रक तंदूर और इंसान में कोई फर्क नजर आता है कि नहीं आता बिल्कुल नहीं कानून सबको एक नजर से देखता है अर्चना जी कल मैंने एक औरत को एक नजर से देख लिया पता ही नहीं मेरे पे भड़क गई वो भीड़ इकट्ठी कर ली उसने सर शुक्र करो आप पे केस नहीं किया उसने आप बच गए हो केस भी करती भी मेरी बीवी मेरे पे केस क्यों करेगी ऐसे कहो ना बीवी को आप आंख मार सकते हो बीवी को मार सकते हैं तो कल मैंने हवलदार की बीवी को मारी वो मेरे पे भड़क गया मेरे को समझ नहीं आ रहा सर आप किसी की बीवी को आंख नहीं मार सकते ए, तू कानून को कंफ्यूज कर रहा है बेकार बातों का सोनी से तू लाखों ले सकता है पर हम पचास हजार नहीं ले सकते सर मैं गरीब आदमी हूँ कोई और रास्ता हो तो बताओ प्लीज देखो एक सोल्यूशन है आज मेरा हवलदार नहीं आया इधर हवलदार बन के खड़े हो जाओ जो भी गाड़ी आएगी तूने उसको रोकना है अच्छा नहीं रुकेगी आगे लेट जाना है अच्छा उसने अगर गाड़ी मुझ पर चढ़ा दी तो तेरे नाम का इधर बेंच लगवा देंगे साथ में तुझे डेढ़ तोपों की सलामी दे देंगे और सर डेढ़ तोप नहीं होती इक्कीस तोपों की सलामी होती है इक्कीस तोपों की सलामी तेरे मुंह पे बनती है ये जो डेढ़ तोपों की सलामी मिल रही है वो भी मैं अंडर द टेबल डलवाऊंगा तुझे हवलदार बनना है कि चलान भरना है चलो प्रदीप बनो वेरी गुड अब जो भी गाड़ी आए जस्ट चलान दे हवलदार चंदू इज रिपोर्टिंग सर अरे हाँ भाई अरे हाँ हाँ ठीक है भाई तुम चारा तो भेजो अरे हमारे भाई से आप लुक के आए यार चारा भेजो पैसा हम आर टीजीएस कर रहे हैं हाँ 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 चारा भेजो रोको 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 हटो 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 रोको रोको हटो हटो रोको रोको हटो हटो रोको रोको हटो हटो रोको रोको हटो तेरे बाकी के दो टायर कहां हुए तेरा चलान बनता है इस बात का चलान बनता है यार कमाल का बात कर रहे हैं हम ये को चला के थोड़ी ना आ रहे हैं हाँ। अपने पैरों पर पे चल के आ रहे हैं तुझे क्या लगता है ये जो वीडियो है चला के लेके जाने वाले पुलिस के सामने ये सिर्फ तूने देखे हमने भी देखे सारे वायरल वीडियो कानून देखता है इनफैक्ट मेरा अपना एक वायरल हो गया था कल वीडियो वैसे प्यार प्यार में कमिश्नर साहब मेरे गर्दन पे मुक्के मार रहे थे 2.6 मिलियन लोगों ने देख लिया मतलब इतना वायरल वीडियो का मैं इतना <laughs> इतना जरूरत से ज्यादा फालतू बात हमको क्यों बताया आपने तेरे सीनियर को तेरे सामने फालतू करा इसके कपड़े फाड़ दे कॉलर से पकड़ के 
सीरीज को मैं कॉलर को हाथ नहीं लगाना कॉलर ट्यून बजा देंगे तुम्हारा समझ गए ना तमीज से बात करो मैं अभी अभी हवलदार लगा हूँ तुम तो अभी अभी लगे हो ना हम तो बचपन से ही बच्चा याद है वहीं तो अच्छा धमकी यहाँ से दे रहा जैसे बच्चा याद है वो कोई पोस्ट हो अब पोस्ट नहीं तो क्या हुआ पोस्ट बॉक्स तो लगी रहा है पर तू मुंह ना खुला रखा कर कोई चिट्ठी डाल जाएगा मैं तुमको कह रहा हूँ महोदय बात को समझ ये पोस्ट बॉक्स लाल होता है लाल तो ये जो डंडा है ना ये लाल करने के लिए रखा है बाइक चेक करो इसका सर क्या अपना पंचर तो नहीं लग रही पिछले टायर में हवा थोड़ी कम लग रही है थूक लगा के चेक करो बुलबुले छोड़ रहे बेवकूफ आदमी तुझे मैंने हवलदार बनाया तुझे पंचर की दुकान खोल के दिए लाइसेंस है तुम्हारे पास हाय और क्या होता है पीयूसी पीयूसी है हाय साथ में इंश्योरेंस भी है आरसी भी है ओए ओए जनाब इधर चेकिंग कर रहे हैं और तुम गाड़ी के पूरे पेपर लेकर घूम रहे हो तुम्हें बड़े छोटे का ख्याल है नहीं है <laughs> सर मुझे तो लगता है किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा है अच्छा तो मतलब क्राइम पेट्रोल वाला दिमाग यूज करना है हाँ जी मैं द कपिल शर्मा शो वाला कर रहा था <laughs> हमारे होते हुए वारदात को अंजाम चलो जेल चल चल हम चलेंगे कागज पूरे हैं हमारे कागज पूरे हैं तो तुझे पुलिस डिस्को में ले जाए तुझे <laughs> You are under arrest. अरे लेकिन क्यों अंडर अरेस्ट हमने किया क्या है तुमने कुछ नहीं किया ये लाइन में भूल जाता हूँ हमेशा इसलिए मैंने पहले बोल दिया आज आप यकीन नहीं करेंगे उस दिन मैंने गलती से एक आदमी को बोल दिया यू आर अंडर आर्म अच्छा फिर और कुछ नहीं मेरे पास ऐसे जिक्र क्या गया मेरे को इतनी उल्टी आई है सारा डिपार्टमेंट समझ रहा था मैं मां बनने वाला हूँ ऐसा देखिए सर आपकी बहादुरी कमाल की है कमाल की आपकी बहादुरी के लिए हम सरकार से अपील करेंगे कि आपको पुरस्कार दें इनाम दें लेकिन अभी प्लीज हमें जाने दें बच्चा बंदा आता तो अपनी मर्जी से यहाँ पे लेकिन जाता हमारी मर्जी से हाय हाय ओए तू हवलदार लगा शकाल नहीं लगा एक काम कर ये लेके जाए स्कूटर के दोनों टायर निकाल और मेरी गाड़ी को लगा दे पीछे लगे हुए तो गाड़ी खड़ी मेरी नहीं 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 ऐसा मत कीजिए टायर ये छोटे टायर है आपकी गाड़ी के बड़े टायर हैं तो कोई बात नहीं हमारी गाड़ी ऐसे ऐसे करके चलेगी उसमें क्या है गाड़ी में बैठ के ऊंट वाली फीलिंग आएगी तेरा क्या जा रहा है पी -पी। क्या कर रहे हैं आप उसमें है उसमें है मुंह से बजा रहा है देखिए प्लीज हमारी बात मानिए हमें जाने दीजिए हमारी भैंसिया भूखी है उसे चारा खिलाना है चारा खाएगी तो दूध देगी हमारा बिजनेस है सर ओ स्मगलिंग है मतलब भैंस को चारा दे के धोखे से उसका दूध निकालता है भैंसिया चारा खाएगी तो ही तो दूध देगी तो काम कर भैंस को एक दिन दूध पिला के देख क्या बता चारा दे दे नहीं भाई चारा कैसे दे सकती है अब देखो मुर्गी अंडा देती है कि नहीं देती है और वो अंडा आगे से फिर मुर्गी देता है तो नहीं, नहीं। लगता है तेरी केमिस्ट्री वी के तेरी अरे यार कमाल कर रहे हैं आप अंडे के साथ केमिस्ट्री बीच में कहा से आ गई मुर्गा मुर्गी की केमिस्ट्री होती है तो अंडा तक नहीं आता और एक मिनट हमारी बाइक कहा है वो तो आपके हवलदार लेके चले गए और वैसे भी हमारे पास फालतू टाइम नहीं है सर देखिए ये रहा हमारा ड्राइविंग लाइसेंस इसे देखिए और हमें जाने दीजिए प्लीज हो बच्चा यस ड्राइविंग लाइसेंस के हिसाब से तुम हो बच्चे यानी ना बालिक तो बच्चा तो गाड़ी चला ही नहीं सकता तुमने डायपर पहना है नहीं वो भी नहीं पहना तुम्हारा एक लाख चौबासी हजार का चलान बनता है अरे हमारा नाम सिर्फ बच्चा है बाकी तन बदन से हम फुल्ली फर्निश्ड मर्द है यार चंदू तुम तो ये बात जानते हो बताओ ना नो आई एम ऑन ड्यूटी मैं सच नहीं बोल सकता देखो रूल मतलब रूल ये तुम्हें नाम रखने से पहले सोचना चाहिए था हेलो 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 मैं आ रही हूं ओके बाय स्टपनी जैसे मुंह वाले चलो गाड़ी साइड पर लगाओ क्या हुआ सर वीजा दिखा अपना वीजा मतलब किसके लिए इमिग्रेशन में तेरी बुआ बैठी सात समंदर पार से तू आ गया है बकवास करता ज्यादा बोलो ना मुंह पे डंडा मारूंगा मैं वो तो 
लास्ट मोमेंट पे तुम्हें इसलिए बुलाया लड़की को स्कूटर चलाना नहीं आता था पर तुम इधर आके छाने की कोशिश कर रहे हो चलो भागो यहां से ओके सर थैंक यू वो नहीं रुकेगा उसको आगे भी आना होता है मेरी भी मानता है अरे सर क्या हो रहा है सर कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है कोई भी कुछ भी बोल के जा रहा है हम जो बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहा आप हमें जाने दीजिए इधर जाना तेरे को इतनी खूबसूरत लड़की आई है मैं छान भी ना करूं तो करो करो बकवास कर रहा है कट भैंसा कहीं का मुर्गा बन जा और मुर्गा इसको भैंसा बन जा और तुम क्या बनोगी मेरी ऑप्शन ए जानू ऑप्शन बी डार्लिंग ऑप्शन सी स्वीट हार्ट या ऑप्शन डी किस एक्सक्यूज मी मैं यहाँ केबीसी खेलने नहीं आई हूँ मुझे अच्छा। जाने दीजिए प्लीज ऐसे कैसे जाने दें आपको इधर ऐसी शक्लों वालों के साथ पंद्रह पंद्रह साल निकाल दिए तो फिर भी खूबसूरत हो सर मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरा फाइनल एग्जाम है हमारा भी फाइनल लाका है इसके बाद मरने वाले हैं ओके ठीक है ठीक है आप जल्दी से चेकिंग कर लीजिए प्लीज चेकिंग कर लेते हैं जब से यही चेकिंग कर रहे हैं तो आपके पास वो है वो अपना हेलो मैं ड्रिंक नहीं करती नहीं नहीं मैं कर पेपर गाड़ी के ये कौन से पेपर होते हैं पेपर तो ये होता है ना ये तो केक हो गया ना फिर <laughs> केक तो याद आया मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का बर्थडे है वो मुझे विश करने जाना है तो आप मुझे पिटा के छोड़ देंगी पीछे मैं ऐसे बैठ जाऊंगा आपको वैसे पकड़ के गिरूंगा नहीं ना मैं मैं आपको नहीं छोड़ने वाली पक्का ना <laughs> ये हमेशा लड़कियां मुझे बोलती नहीं छोड़ूंगी फिर दो मिनट में छोड़ जाती पता नहीं क्या मौत पड़ जाती इनको उसके बाद फिर मैं उदास हो जाता हूँ वो हाँ उसके बाद वो तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती रही हमको सजा दी प्यार की जाने क्या गुनाह किया के लुट गए के लुट गए आगे वो अलाप वगैरह जो आपको पता ही होगा तो वो सब नया देखिए मुर्गा उर्गा बनने में कोई इंटरेस्ट हम भाई सही ठीक है आप इनका चालान क्यों नहीं काट रहे हैं ये फोन पे बात कर रही थी चलान क्यों मैं पीछे थी इसी बात का तो चलान है उतनी गंदी शक्ल वाले लड़के के साथ तुम पीछे बैठ के आई हो वरना फोन पे बात करने वाला तो तो मैंने देख के माफ कर दिया था मैं। सर फिर इनकी गाड़ी को आग लगाना बनता है इतने गंदे मुंह से इतनी अच्छी बात कैसे कर लेते हो ठीक है मैडम आपका कोई कसूर नहीं है आप अपना नंबर दे मेरे को और जाओ अरे 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 हम पहले आए थे हम पहले जाएंगे और वैसे भी हमसे ज्यादा नियमों का उल्लंघन इन्होंने किया है ओए उल्लंघन प्रसाद मैंने तेरी नाभि में डंडा डाल के ना ऐसे खोल के और तेरी ऊपर वाली पॉकेट में डाल के तेरे को भेज देना ज्यादा तो करनी क्या उल्लंघन किया उसने कितनी खूबसूरत लड़की है इतना अच्छा टैटू है सारा कुछ ठीक है किस बात का चलान थैंक यू सर मोस्ट वेलकम थैंक यू उसने मेरे को कहा है तू अपना मोस्ट वेलकम ले और निकल यहां से आप मुझे थैंक्स करना चाहती हैं तो आप इतनी अच्छी मॉडल हैं आप क्या ये गरीबों की तरह थैंक यू थैंक यू अब वो जैसे मॉडल करती हैं ना वो हवा के वैसे कानों के दोनों तरफ थैंक यू वाला वो आप चाहें तो मुझे कर सकती हैं वो सर मैं अगर ऐसे करती हूँ ना तो मेरा निशाना थोड़ा चूक जाता है ना हम कर देते हैं हमें आता है बड़ा थैंक यू वेलकम चल रहा है यहाँ पे कमाल कर रहे हैं हमारे गाड़ी के सारे पेपर चेक इनके गाड़ी के पेपर चेक कीजिए ना पेपर चेक कर लेते हैं पेपर ते पेपर तो आपकी किस्मत में तो चलान लिखा नहीं फ्लट लिखा हुआ है सर पेपर गाड़ी के होते हैं गाड़ी के हाथ नहीं होते तो पेपर निकाल लो मैं अपने निकाल लेता हूँ पंडित को दिखा लेते हैं कुंडली चेक करवा लेते हैं उसमें क्या है हेलो हम अपनी कुंडलियां क्यों मिलवा रहे हैं नहीं तो आपकी फैमिली नहीं बिलीव करती तो नहीं मिलाते मेरा तो ये है जल्दी से जल्दी शादी हुए और आप मेरे घर पहुंचे oh और बस मेरा ये कोर्ट मैरिज कर लेते ये सही है कोर्ट मैरिज सही रहेगा काम करेंगे ना हम आपके विटनेस बन जाएंगे ये जो है इनके विटनेस बन जाएंगे जज सामने बैठी है कोर्ट मैरिज सही क्या पकवान लगा कर बस 
बस अब ना आपकी सच्चाई ना जनता के सामने आएगी रुक जाइए इतने बदमाश है तो आज लड़ मेरे साथ आप रुकिए 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 अब जो हाँ हम लाइव वीडियो बना रहे हैं बना लो हमने कौन से कपड़े उतारे हैं लाइव वीडियो ये देखो ये देखो जनता आप देख रही हैं ये वो पुलिस वाला जो हमको तंग कर रहा है ये 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 आप बोलिए ना बोलिए जनता को बोलिए आए दिस इज शमशेर सिंह अगर आपको लगता है कि मैं सिंगम लग रहा हूं तो आप कमेंट करें और साथ में रोहित शेट्टी को टैग करें और अगर रोहित शेट्टी बिजी है तो आप अपना उसको कर दें अरबाज खान को मैं हुड़ हुड़ दबंग भी कर लूंगा ये देखिए मैंने अपनी पर्सनल सोनाक्षी सिन्हा भी लेके आया हूँ घर से हाय थैंक्स आपका प्यारा शमशेर सिंह थैंक्स और जिनको मैं सिंबा लग रहा हूँ वो रणवीर सिंह को टैग करें उनको बोलो मार्केट में उनका कंपटीटर आ गया है जनता देख रहे हैं आप ये दोनों पुलिस वाले हमें और इस खूबसूरत कन्या को तंग कर रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया ये आदमी इस कन्या को बहला फुसला के लेके जा रहा था अरे हमने इसे कब बहलाया फुसलाया बहलाया फुसलाया तुमने नहीं आपकी गाड़ी मैंने रोकी नहीं रोकी हाँ मैंने आपसे पेपर मांगे की नहीं मांगे हाँ तो तो इसमें हमने कब बहलाया फुसलाया तो जब मैं पेपर मांग रहा था तू मन में सोचने लगा था कि मैं इसको फुसला के ले जाऊंगा तुम मैं इधर आओ मेरी बात सुनो ये मेरा ढाबा है और ये मेरा स्टाफ है आओ तब तक हम डिनर करते हैं आओ अबे चुप बावली पूछ हरी भैंस की पूछ मारू मेरी भैंस नहीं है जी इनकी है इनकी भैंस की पूछ मारी है मेरी तो है नहीं मेरा छोटा पपी है सिज्जू तो पहले तेरी भैंस खरीदवाऊं, फिर उसकी पूछ मारूं। हाँ। अच्छा जी। ए मैम ने हरी भैंस है कि नहीं आप गाली दे दो मैं इनके साथ एडजस्ट कर लूंगा आपके साथ रैपटा मारूंगी ना मोर बना दूंगी तेरा और ऊपर तक बिना बारिश के अच्छा ना सदा फिर मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये ग्लैमर कोटे वाली मॉडल टाइप लड़की में से स्पोर्ट्स कोटे वाली कैसे बाहर आ गई है तू रहा ना तेरे ज्ञान चक्षु खोल दूं पहले तो नहीं मैं अगर कुछ खोल रही है तो जरा हमारी हेल्प कीजिए ये डिब्बा सुबह से खुल नहीं रहा हमसे ये खो... एक तो एक लड़की अपना पूरा ग्लैमर वाला टोन छोड़ के वो हरियाणवी में धारा धारा कर रही है इतना उसने एफर्ट किया है और तू उसे डिब्बे खुलवा रहा है थोड़ी देर में टॉयलेट खुलवाएगा खाएगा जाएगा जाएगा खाएगा इसका यही रहता है बकवास करता है मैडम आप तो ये बताइए कि लास्ट में जो आपने ये टोन जो बदली है इस सस्पेंस है क्या तन घनी वकालत सूझ रही है तन बेरा भी है कि तू किस तरह बात कर रहा है नहीं मैं कोई आम छोरी नहीं हूँ मैं हूँ हरियाणा पुलिस की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर फुल्लन कुमारी आज से ये उम्मीद नहीं थी वैसे <laughs> मैं सच बताऊ तकरीबन पंद्रह बीस साल से इस धंधे में है हम <laughs> कभी कभी आज को पता है कॉमेडी सर्कस के टाइम पे जैसे जैसे हम पुलिस वाले बने एक लड़की आती है तो उसके बाद में वो आई कार्ड निकालती है हम कमिश्नर हूँ फिर हम भाग जाते हैं बड़ा पुराना कोई और सोचो <laughs> सीरियस हूँ यही तो प्रॉब्लम है हम इधर कॉमेडी कर करके मर जाते हैं बाहर से एक आर्टिस्ट आता आके सीरियस करके चला जाता है मन लग गए काम सारे के सारे थाने में चाल के मानोगे थाने जाना है हाँ जाना है फिर थाने नहीं 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 तूने जाना है मेरा स्लिप डिस्क हुई है <laughs> तो, मतलब आप हमें पकड़ेंगी किसने कहा था हील पहन के आओ आपसे भागन जाएगा पर हम लोग भागने में एक्सपर्ट है आई जस्ट लव योर टैटू अरे ताम रुको ताम रुको ताना की बात हो गए रुको ताम जानती हैं आजकल बॉलीवुड में रियल किरदारों के ऊपर बड़ी अच्छी फिल्में बन रही हैं। सो so, आज ऐसी एक फिल्म आ रही है सांड की आंख नेम। तो ये दो शार्प शूटर्स दादियों की कहानी है ये दोनों दादियां आज यहां आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले 
मैं उन्हें यहाँ पे बुला रहा हूँ जिन्होंने फिल्म में इन दोनों दादियों का किरदार निभाया है सो प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल वेरी चार्मिंग एंड वेरी टैलेंटेड तापसी पन्नू एंड भूमि पेड़नेकर देवियो जी तुम क्या खा के आई हो गाली आपने हमारी फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा उसमें एक लाइन है जहाँ पे विनीत तापसी से पूछता है कि आप लोग क्या खाती हो हाँ। तो मेरा आंसर होता है गाली 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 खा के आई है अच्छा फिल्म का नाम है सांड की आंख मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम दाल खिचड़ी का प्रमोशन कर रहे हैं मोतीचूर के लड्डू है बहुत मीठे और भूमि के लिए जोरदार तालियां आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बहुत प्यारी और खतरनाक लग रही हैं आप वाह तापसी तो अभी हाल में आई थी मिशन मंगल के लिए हाँ और इनका तो मिशन ही है कि मंगल करना ये जिस फिल्म में भी जो भी करती हैं उसका मंगल हो जाता है और भूमि के बारे में तो क्या कहें ये सिर्फ हिट पे हिट फिल्में देती है दोनों के लिए जोरदार तालियां और ऊपर से ऐसे शो में आई है जो वैसे ही नंबर वन आपके शो पे आने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि हम सह परिवार आए जैसे सब सह परिवार हमारी फिल्म देखने जाएंगे देखो प्लग इन तो होता रहेगा टिकट हमारे को बेचनी है यहीं बेच के जाएंगे सारी टिकटे अलग ही मूड में आई है दोनों तभी अपनी माओ को आज लेके आए हैं शूटिंग पे भी काफी समय साथ रखा क्योंकि ये पिक्चर जो हमने करी थी ना हम दोनों ने हमारे दिमाग में सारे टाइम हमारी माँ का ख्याल था क्योंकि एक शायद वही है जिनको देख के लगता है कि उन्होंने अपने लिए नहीं जी है जो भी किया है हमारे लिए किया है सो दैट्स वाई आई थिंक आपकी भी मम्मी ने आपके लिए बहुत कुछ किया बिल्कुल और ये मेरे को इमोशनल ना कर देना बस अर्चना तो इमोशनल हो भी गई है देखो आज ना ये तो नहीं चलेगा क्योंकि आज हम सब एक टीम है हाँ, हाँ ये एकदम जैसे हमारे पावर हाँ, 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 और हमारी फिल्म ये दिवाली आ रही है तो ये दिवाली नारी शक्ति के ही नाम है मेरी मम्मी ने तो नारी शक्ति मेरे को बचपन में दिखा दी थी <laughs> मेरे से ना गलती से पांच रुपए का नोट चल गया दिवाली पे हाँ, तो पांच रुपया होता भी ज्यादा ही था नारी शक्ति पूरी दिखाई अच्छा इंग्लिश में सुन के कितना अच्छा लगता है बुल्स आई हिंदी में सुनो तो गाली लगती है की आँख ये क्यों नाम क्यों है फिल्म का सांड की आँख क्यों है फिल्म बेसिकली एक स्पोर्ट के ऊपर बेस्ड है जो दादियों ने खेलना शुरू किया था और इस स्पोर्ट ने उनका जीवन बदल दिया उन्होंने एक इतना करेजस स्टेप लिया अपने लाइफ में एक ऐसी उम्र में जब लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं right. उन्होंने अपनी जिंदगी रिस्टार्ट करी और वो एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं जहाँ पे औरतों को ज़्यादा इनक्रेज नहीं किया जाता ऐसे समाज से इस तरह से निकलना और एक इतनी बड़ी मिसाल बनना जीवन का सबसे बड़ा बुलजाए है oh. इसलिए सांड किया अच्छा भूमि और तापसी की जो एज है इस उम्र में हिरन जो होती है माँ का रोल करने से भी कतराती हैं अब दादियां बन गई अरे कैसे मतलब कैसे रोल ही ऐसे थे यार कौन सा एक्टर मना करेगा यार अभी तो काफी एक्टर तो बोल रहे हैं हमें करना चाहिए था हमें करना चाहिए था <laughs> अभी हमने हमारे मौका था हमारे हाथ में तो हमने चांस पे डांस कर लिया तो आपसी पूरी करेक्टर है <laughs> आप दोनों बड़ी प्यारी लग रही है आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्म के गाना है जिसमें तापसी उक्का पी रही है भूमि कंचे खेल रही हैं ये सब आता था आपको पहले अरे वहाँ पे सीख लेते हैं सब हम अच्छा। शूटिंग सीख ली अभी बाकी सब तो Actually, सबसे मुश्किल काम तो सीख लिया बहुत मुश्किल था यार मेरे भाषा बॉडी लैंग्वेज हरियाणवी जो वेस्ट यूपी की मेरठ के पास जो एक मिक्स्ड लैंग्वेज डायलेक्ट है उनका डायलेक्ट है वो बोल दिया काफी चीजें सीखी यार गोबर के उपले बनाए हमने बहुत बड़ी चीज है गाय से निकालना है वो सीखा था उसके पास गए तो उसने ऐसी लात उठाई के वापस और लात के साथ साथ बाकी चीजें भी उससे गिरने लगी फिर हमें कहा अभी उसी गोबर को उठा के उठने मुंबई की लड़कियां कहा जाके उपले बना के आई 
मेरे पति को एक्सपीरियंस कितने अच्छे हैं बताओ पापी पेट का सवाल है यार वो करना पड़ता है नहीं बहुत अच्छा और काम से ज्यादा भी ये चीज करके जो रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है हाँ। वो मैं अभी से विजुलाइज कर रहा हूँ बड़ा ही नहीं उपले की बात नहीं कर रहा हूँ <laughs> ये जो इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है उसके ऊपर आपने फिल्म किया और दोनों कमाल के एक्ट्रेस तो हैं आप और इस फिल्म में भी आपने बड़ा कमाल का काम किया आपने कभी गौर किया भूमि की फिल्मों के नाम जैसे इसका सांड की आंख है बड़े अलग होते हैं दम लगा के हाइशा टॉयलेट एक प्रेम कथा सोन चिड़िया आप फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ती हैं खाली के नाम सुन के कहती दैट्स डिफरेंट यूनिक नेम तो साइन है मैं एक दिन ऐसे सोच रहा था मैं कहा भूमि ने कभी ऐसी कोई फिल्म नहीं की डाकू हसीना ज्योति बने ज्वाला हत्यारी दुल्हन ये ऐसे नाम होते थे पहले पता है ना रेशमा की जवानी दोनों सहेलियां इकट्ठी होगी ना भगवान ही मालिक है आपको पता तापसी मनमर्जिया में हॉकी प्लेयर बनी हाँ। सूरमा में हॉकी प्लेयर बनी इसमें ये शार्प शूटर का किरदार निभा रही है हाँ। मैंने सुना है आपकी एक और फिल्म आ रही है जिसमें आप एथलीट बनी हैं। तो आपको ये जो फिल्में मिलती है एक्टिंग कोटे से मिलती है कि स्पोर्ट्स कोटे से यार मेरे साथ ही अभी तक की जिंदगी में स्पोर्ट्स का कोई काम कोई हेल्प नहीं हुआ कुछ काम नहीं आया तो अभी पिक्चरों के अंदर मेरे लगता है काम आ रहा है क्योंकि और कोई नहीं भाग रहा मुझे लग रहा है पिक्चरों मेरी थ्रिलर होती है मैं उसमें भाग रही हूँ मेरी लव स्टोरी उसमें भाग रही हूँ तो मैंने कहा एक काम करती हूँ भागने वाला किरदार एक बारी कर ही लेती हूँ एक ही बारी में खत्म करो यार जो कि इतना भगाते हैं मुझे पिक्चरों में बड़ी सारी चीजें जब आप साथ में है तो एक दिमाग में है जैसे भूमि की हर फिल्म में ना कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जैसे दम लगा के हिशा में इनको वेट का प्रॉब्लम था टॉयलेट में टॉयलेट का प्रॉब्लम था शुभ मंगल सावधान में आयुष्मान को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम था ये बिना प्रॉब्लम की फिल्म करने में आपको क्या प्रॉब्लम है <laughs> कपिल बिना प्रॉब्लम की फिल्म करने में ये प्रॉब्लम है कि उसमें मजा ही नहीं आता है यार हाँ, actually. मैं ना एक्चुअली डॉक्टर हूँ इंटरनली मैं लोगों की मैं समाज की अब सीरियसली डॉक्टर हैं आप <laughs> मेरे ना इधर फंसी बड़ी हो रही गर्दन पे पिंपल <laughs> अरे मैं पर भूमि आई यू सीरियसली डॉक्टर मैं दिल की डॉक्टर हूँ कपिल दिल की मैं भी दिल का ही मरीज हूँ सीरियसली आप डॉक्टर अच्छा ऐसे ही बोला आप दोनों से जुड़ी कुछ अफवाहें हैं पर दारी हो अफवाहें हैं हमसे जुड़ी हैं बहुत बड़ी बात है ओके तो तापसी आपसे शुरुआत करता हूँ आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको भूलने की आदत है इस वजह से कभी कभी आप अपने बॉयफ्रेंड को भी राखी बांध देती हैं। oh, <laughs> ये बहुत ही बड़ी गलत अफवाह है ये कौन फैला रहा है ऐसी अफवाह लोग <laughs> ये कौन से लोग हैं? उनसे राखी बांधूंगी पहले। हमारे तो लोग अरे <laughs> भूमि आपके बारे में ये अफवाह है कि जब भी कोई नया मकान बनाता है तो आपको जरूर बुलाते हैं क्योंकि आपके जाने से उनका पूजन भूमि पूजन हो जाता है ये मेरी खुद की बनाई हुई थी सॉरी ये जो होम प्रोडक्शन हुआ है क्या करें पापी पेट का सवाल है हम जितना कमाते हैं सेवेंटी परसेंट तो अर्चना जी खा जाती है तो हम क्या करें अच्छा अर्चना जी वो अभी कोई मैसेज देने आया था आपका साइकिल शायद गेट पे लगा तेरी ऑटो रिक्शा के बाजू में खड़ी की है मैंने साइकिल हाँ बस यही करते करते सौ एपिसोड हो चले तापसी ये अफवाह है आपके बारे में कि आपको छोले भटूरे इतने पसंद हैं कि आपके जन्मदिन पे केक भी छोले भटूरे फ्लेवर का आता है ओहो ये, ये अगर ये मैं अफवाह सच करवाना चाहूंगी अच्छा मतलब आपको छोले भटूरे पसंद बहुत है बहुत पसंद है मुझे पर आपको देख के लगता नहीं आपने कभी खाए होंगे <laughs> तुम्हें साथ चलो दिल्ली में तुम्हारे को भी खिलाऊंगी अच्छे से बड़े पक्का पक्का फेवरेट ब्रेकफास्ट है यार दिल्ली में जाओ तो छोले भटूरे नहीं खाया तो फिर क्या खाया भूमि एक अफवाह ये कि द लस्ट स्टोरी में जो आपने मेड का रोल किया था उस कैरेक्टर को समझने के लिए आपने आस पड़ोस की बिल्डिंग में तीन चार घरों का काम पकड़ा था ये बिल्कुल सच अफवाह है नहीं सच में मेथड एक्टर है यार मैं एक्चुअली रोज साफ सफाई कर रही थी आसपास के घरों में सीरियसली हाँ हाँ ये सच्ची है और बहुत कुछ मेथड हो रहा था तापसी आपके बारे में ये अफवाह की आपने इतना कोर्ट रूम ड्रामा किया है की डेट पे भी जाना होता है तो आप कोर्ट में जाती है ये तो मैं गिल्टी है स्टार्ट बोल दूंगी मुझे रिसेंटली किसी ने बोला कि 
आई थॉट के कोर्ट रूम ड्रामा करना चाहिए बट अब तापसी ने ना उसको सब जॉनर बना लिया मतलब पिक्चर <laughs> कोई भी हो उसके अंदर कोर्ट जरूर आता है <laughs> तो आई थिंक मैंने उसको लकी चाप मान लिया अब जब तक तो कोर्ट में ना घुसू ना मैं अपनी पिक्चर करना पिक्चर हिट नहीं होती <laughs> ऐसा मत बोल रहे हैं नहीं ये वापस अपने कोर्ट के बाहर से निकल गए थे इंडियन वर्जन ऑफ कोर्ट है पंचायत वर्जन राधो हाँ वो भी है इसमें भूमि एक अफवाह है कि आपको बिक्रम बेताल बहुत पसंद था इसलिए आपने दम लगा के हयशा की ताकि आप आयुष्मान के कंधे बैठ के सवारी कर सके ये ये बात सही है मुझे लगता है आयुष्मान को कूली नंबर वन बहुत पसंद है <laughs> <laughs> क्योंकि हम जो फिल्म कर रहे हैं वो मुझे उसमें उठाता है <laughs> <laughs> कभी मैं नब्बे किलो की हूँ कभी साठ की बाला में तो बेचारी की बाली तो ये मतलब बड़ा मुश्किल काम है पता नहीं आप कैसे कर लेती झट से एक फिल्म में इतना बेट बढ़ा लिया फिर पता यार बैंड बज जाती है यार अभी नहीं करूंगी बहुत ही दुखती रहता रो मत मत रो मत रो मत मैंने अक्षय पाजी को पूछा था मैंने कहा कभी आप किसी फिल्म में किरदार के लिए आपको वजन बढ़ाना हो कहते मैं नहीं बढ़ाऊंगा उतनी देर में चार फिल्म कर लूँ कहते बड़ी जान लगती है सही बात है कभी आप कम करके देखना तापसी की एक इवेंट कंपनी है जिसका नाम है द वेडिंग फैक्ट्री तो जब आप अपनी शादी करेंगी तो आपकी कंपनी ढूंढेगी कि आप अपनी मर्जी से ढूंढेंगी कुछ देखो ये फायदा ये होता है वेडिंग प्लानिंग कंपनी चलाने का कि तुम्हें पता होता है ये सारा खर्चा है ना हाँ। ये फालतू का है <laughs> तुम्हारे क्लाइंट सुन रहे होंगे इस समय। मेरी बहन मुझे मार डालेगी क्योंकि वो चलाती है कंपनी <laughs> <laughs> बट मैं सच्ची बता दूँ तो मैं एक छोटी सी प्यारी सी शादी करूंगी जिसमें मतलब लिमिटेड गैस चुकी प्लेटों का खर्चा बहुत आता नहीं तो मेरे को रचना जी बुलाना हम एक ही प्लेट में खा लेंगे खर्चा बचाएंगे रिफिल उसको डेढ़ सौ बार करना पड़ेगा अलग बात है पर हम मैं यहाँ पे आप बैठे हमारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि शादी जो होती है आपको क्या लगता है अपनी मर्जी से करनी चाहिए कि दूसरों की सलाह से करनी चाहिए जी मैडम मेरा नाम अंजलि मोहन है अंजलि नाम तो सुना सुना सर <laughs> सर मुझे लगता है कि मम्मी पापा की मर्जी से करना चाहिए अच्छा। सर क्योंकि फ्यूचर में अगर लड़का खराब भी निकले तो हम बोल सकते हैं मम्मी पापा आपने करवाई स्मार्ट वेरी स्मार्ट लेकिन प्रोडक्ट तो खराब निकल आया ना अब सर आजकल लड़के बहुत खराब निकलते हैं सर <laughs> सर अब देखो आपको या आप शादी के पहले भी फ्लर्ट करते थे और अभी भी फ्लर्ट कर रहे हो <laughs> मैंने किया फ्लर्ट आधा घंटा हो गया आई डोंट नो या मैं आजकल चंद्रो दादी बनी हुई हूँ सो आई डोंट गेट एनी वाइब्स चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका शो में आने के लिए so और कोई हमारे दोस्त अच्छा मैडम कहना चाहती है नमस्कार जी कपिल जी मैं कहना चाहती हूँ कि शादी अपनी मर्जी से होनी चाहिए क्योंकि हमको ही अपनी लाइफ निकालनी है पूरी राइट right. मेरी शादी को पैंतीस साल हो गए wow. हाँ तो मैंने अपनी मर्जी से शादी की मेरे पास चार पांच ऑफर थे अच्छा <laughs> 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 है फिर उसमें पीएचडी थे डॉक्टर डॉक्टरेट किया होता था तो मैंने उनको ही चुना तो मेरे रिलेटिव और भी थे उन्होंने और भी मेरे को बताया कि ये ये लड़का भी अच्छा ये भी है तो मैंने नहीं मैंने कहा मुझे निजी से शादी करनी है तो आए हैं साथ में भाई आए हैं वो बैठे साथ में अच्छा अच्छा <laughs> नमस्कार जी मुबारक हो आप जीत गए <laughs> <laughs> तो सर ने पीएचडी की हुई है पीएचडी की हुई है इतना पढ़ लिख के भी फंस गए आप <laughs> उन्होंने भी अपनी मर्जी दिखाई है तभी मेरी शादी हुई ना हाँ हम एक्चुअली जिंदगी आपने काटनी है पर हाँ माँ बाप भी आपका अच्छे चाहते हैं अभी जो मेरी शादी पैंतीस साल हो गए तो मेरे को तो हीरा मिल गया मेरी पसंद से ब्लू डायमंड ब्लू डायमंड मैं हीरा जी से बात करना चाहूंगा नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका सर नमस्कार कपिल जी मेरा नाम डॉक्टर कमल जैन डॉक्टर साहब नमस्कार जी बहुत स्वागत साइंटिस्ट हूँ अरे तो डॉक्टर साहब आपने कोई खोज की है वैसे जी हाँ मैंने खोज की है मैंने एक्चुअली मछली के खाने की और मछली को ब्रीक कराने के ऊपर मैंने रिसर्च की है अच्छा जी और उससे जनता को बड़ा फायदा हुआ जो मछुआरे हैं जो मछ फिशरीज बिजनेस में हैं वाह बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे मिलकर नमस्कार मैम थैंक यू सो मच शो में आने के लिए एक बात मैं कहना चाहती हूँ मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं कोई भी एपिसोड नहीं छोड़ती आपका थैंक यू मैम आपकी चॉइस हर बार ही अच्छी निकलती देख लो <laughs> पहले भी हीरा चुना आपने दूसरा फिर येलो डायमंड 
जी और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना जय यस जी हेलो सर हेलो मेरा नाम गायत्री माली कहाँ से आयो गायत्री आप सर मैं मुंबई अच्छा जी क्या कहना चाहेंगे गायत्री सर मैं चाहती हूँ कि शादी अपनी मर्जी से होनी चाहिए सर बिकॉज मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ राजस्थानी के पाली साइड से अच्छा जी तो वहाँ पे ना ऐसा मतलब होता है की साटा बाटा भी होता है जिसकी नहीं होती है मतलब लड़की दो लड़की लो यू नो हाटा बाटा अच्छा ऐसा भी होता है या 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 होता है आपकी फैमिली से कोई लड़की जाए और जिनकी फैमिली में जाए उनकी लड़की वापस आ जाए हाँ यस एंड अगर मेरा मेरा हस्बैंड के साथ नहीं जमा तो मेरा भाई भाभी का जो जम रहा है उनको भी तोड़ना पड़ता है सर ये चीज नहीं मुझे पता थी नो ये होती है सर अभी भी गाँव गाँव में होती है सर बट सर मैं चाहती हूँ की ये साटा सिस्टम बंद होना चाहिए सर तो मैं चाहती हूँ कि शादी अपनी मर्जी से होने चाहिए लकीली मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं बट रिलेटिव्स प्रेशराइज करते रहते हैं अच्छी बात है ना पेरेंट्स आपकी साइड में होने चाहिए yeah. और so, दुनिया का क्या लेना देना टच छोड़ मेरे पेरेंट्स बहुत गॉड ब्लेस यू ओके सर थैंक यू सर मेरी सिस्टर आई है वो आपकी फैन है सर वो उनके न्यू बॉर्न बेबी को छोड़ के आई है आपको हाउ स्वीट है थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग किसके पास बेबी छोड़ के आई है मेरी मॉम सर नानिया देख लो यार मेरे को प्यार हो जाता माए पहले तो अपने बच्चे पालो फिर उनके भी बच्चे पालो मम्मियों के लिए और नानियों के लिए जोरदार तालियां धन्यवाद शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो इस मुद्दे पे जी सर एक्सपीरियंस बोलेगा अभी जी सर नमस्कार कपिल जी नमस्कार सर नमस्कार भूमि जी नमस्कार तो आपने अपनी मर्जी से की थी सर के हमारी सिस्टर ने मेरे को बताया कि ये लड़की अच्छी है अच्छा जी तो मैंने कहा अच्छी है तो फिर सेटिंग करवा दो फिर सेटिंग हो गई और 40 साल से हम लोग साथ में सेटिंग 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 आई एम आई साथ साथ में में साइड सेटिंग को बिना लिए कहीं नहीं जाता हूँ तो आपकी सेटलमेंट uh, कितनी है टोटल बच्चे कितने हैं दो बच्चे हैं <laughs> अच्छा जी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके बहुत बहुत धन्यवाद तापसी और भूमि के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे फिलहाल वक्त उन्हें यहाँ बुलाने का है जिनके ऊपर ये फिल्म जो है वो बेस्ड है बागपत की फेमस शार्प शूटर देवरानी जेठानी की जोड़ी प्लीज वेलकम प्रकाशी तोमर एंड चंद्रो तोमर प्रकाशी जी और चंद्रो जी के लिए जोरदार दादी आशीर्वाद दे दो सबको यहाँ क्यूटली बेटे सब को मेरा आशीर्वाद थैंक यू दादी सबको आशीर्वाद है बेटे <laughs> आप हमारे शो में आए इतना अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के थैंक यू सो मच बेटे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है हम कपिल के पास आए इसके सो में आए हमें आप, बहुत खुशी मिली देखते हैं हमारा शो हमें हाँ, भी तो अच्छा लगा बहुत ही अच्छा लगा अच्छा और देखे जी भी तो आए भाग के बहुत अच्छा लग रहा है आइए प्लीज आइए चलो आज इतना अच्छा लग रहा है ना ये फ्रेम देख के ये सोफा पे दो हमारी ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस टैलेंटेड एक्ट्रेसेस जिन्होंने ये ब्यूटीफुल किरदार निभाए हैं और दो वो हमारी दादियां जिन्होंने गांव के माहौल में रहकर पता नहीं कैसी कैसी परेशानियों का सामना किया होगा और इतनी शार्प शूटर बनी क्या बात है अगर अगर दुनिया में कोई भी कहीं पे भी बैठ के विमेन एम्पावरमेंट की बात करे तो उनको हिंदुस्तान लाया जाए उनको दिखाया जाए कि ये है हमारा हिंदुस्तान और ये है हमारी दादियां क्या बात है दादी आपसे बात पूछनी थी आप यहां अकेले हैं कि बंदूक लाई है साथ में <laughs> नहीं बेटे बंदूक तू लिया कर दे चला कर दिखा देंगे आपको मैं बता दूं कि चंद्रो जी जो हैं इनके पांच बच्चे हैं और बारह पोते पोतियां हैं गॉड ब्लेस यू और प्रकाशी जी के आठ बच्चे और बीस पोते पोतियां हैं दादी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कितना मुश्किल था आपके लिए शार्प शूटर बनना बिकॉज पहले पहले तो गांव वालों ने परिवार वालों ने बड़ा रोका होगा कि नहीं नहीं हमारे बहुएं या हमारी बेटियां कैसे करेंगी ये सब अरे बेटे गांव वालों ने तो पहले पहले मजाक उड़ाई ये बुढ़िया जाऊंगी कारगिल में ये चला में बंदूक लेकिन किसी की सुनी नहीं हमने अच्छा जी बेटा मारी मजाक उड़ाई बड़े आदमी रोका ही करे थे पहले अच्छा जी 
फिर हम फिर भी कान बहरे करके <laughs> लगे रहे लगे रहे अच्छा जी धाकड़ रहे डरे नी बंदूक चलाई खूब <laughs> तो दादी जो लोग मजाक उड़ाते थे जब आपको मेडल मिले फिर उनको मेडल दिखाया कि फिर आपने बंदूक दिखाई थी उनको। <laughs> मेडल एक साल खेल के मैं और एक मेरी कांडागिरी में बुलाया था धीरज सिंह डी आई जी अच्छा बहुत पुराना सूटर अच्छा जी और मैं एक साल की खेल ली हुई अच्छा बत्तीस बोर की मेरे हाथ में दे दी मैं गोल्ड मेडल ले लिया उसका सेकंड का हो गया क्या बात है यार तो लोगों के मुंह बंद हो गए अपने आप बंद होने चाहिए एक्चुअली लोग नु कह लगे दादी को दुनिया जाएंगी अपनी और तू कह लगे तो मैं घर में कौन जाने अच्छा दादी ऐसे लोग होते हैं बड़े शर्मिंदा हैं मतलब उनको अगर बता दो ना कि अब बताओ मेडल जीत के हैं फिर वो शर्मिंदा भी नहीं होते हमें तो पता ही था फिर ऐसे भी करते हैं लोग इन तो खुद ही शर्मिंदा हो गए पिक्चर बन गई ये बात मुझे पता ना क्यों आप दोनों को देख लग रहा मैं अपनी मम्मी के हाथ में बंदूक दे दू पैसठ साल की नी सेवन उम्र आपकी एटी सेवन उम्र है क्या बात है यार दुरानी जी ठानी का थोड़ा ही उम्र का फासला है पाँच चार साल का ही ये छह साल छोटी मेरे थे अच्छा पांच साल छोटी और आप एटी वन हो गई है ना आप और अच्छा जी पिस्टल पहले मैं ठाई तो चंद्रो जी तो आपने पहले बंदूक उठाई तो प्रकाशी जी आपको भी शौक था शूटिंग करने का ये छुप छुप कर जाती मेरे से अच्छा मुझे पंद्रह दिन बाद बारह लगा तो फिर मैं भी जाने लगी <laughs> फिर आप पकड़ में कैसे आई हो पकड़ में मुझे पता लगा कि रेंज में जाती है <laughs> <laughs> और फिर दो चार दिन बैठ के देखा एक दिन मुझे शौक से लगा एक, एक छर्रा मही मार के देख लू <laughs> <laughs> वो आ, सही टारगेट में लग गया <laughs> तो कोच कह लगा दादी बहुत अच्छा करेगी अच्छा जी प्रैक्टिस कर रख लो सही काम होता चलेगा एक ही साल में इतना बड़ा मेडल लिया था मैंने क्या बात है <laughs> तो दादी आपकी देवरानी ने तो आपको देख के बंदूक चलाना शुरू किया आपको कैसे शौक पड़ा ये बंदूक चलाने का अरे मजा तो समय भी नहीं था हमने तो पिशा रोटी पोई हाँ तो भरे उसी में सद लिए थे हाँ। मैं पैंसठ साल की तो खिलन लगी थी हाँ और धागड़ बनी लगी रही लगी रही जो कुछ कोई कह रहा कान बहरे कर लिए हाँ लगे रहे <laughs> लेकिन बच्चों को भी सदान के लिया लड़की के माँ बाप को भी नु कहा अरे मारे ऊपर भेजो लड़की मारी है किसे अपनी किसे पराई कह दू शब्द मेरी है इन्होंने एक्चुअली पूरे गांव की लड़कियां जो थी उनका एक्चुअली फ्यूचर एक तरीके से बदल दिया क्योंकि इनके वजह से काफी लड़कियों ने शूटिंग करनी स्टार्ट कर दी जिसकी वजह से सरकारी नौकरी मिलने लग गई लड़कियों को आर्मी में गए काफी क्या बात है यार पचास हजार से ऊपर बच्चों का उन्होंने फ्यूचर चेंज किया क्या बात है दोनों ने स्पोर्ट पिस्टल थे मेडल जीते मेरे थे बढ़िया हरा चंडीगढ़ में इस तरह वो हरा इसका तो फोटो खच गया था मेरा फोटो नहीं खचा और मुझे क्या चाहिए ये पिक्चर ही बनेगी मेरी मेरी फोटो नहीं कहते खिंची की रह गई थी शांड की आग फोड़ा गए चार दिन को पता अंग्रेजी कैसे सीखी आपने अभी तुम्हारे अच्छी अंग्रेजी बोली अंग्रेजी तो बेटे ऐसे सीखी <laughs> बच्चे जो है ना नू क्या करते सुअर जा रहा पिग जा रहा पिग सो स्वीट भाई पिग बोल रहे गधा जा रहा डोंकी जा रहा डोंकी भाई से ऐसे बोल रहे हाँ और भाई ये वहाँ जाएंगे वहाँ सीख तो ऑर्डर तक खाना बने वहाँ करू जाओ उनकी बोली बोल लगे तो मिलेगी 
अरे स्पून दे <laughs> तो मिलेगी और नई नई मिलेगी तो इसलिए मैं इंग्लिश कवर कर ली लिखती पढ़ती हूँ नहीं अच्छा जी लेकिन मैं बोल ना जानू सारा वाह सारा हाँ क्या बात है बत... कभी कभी हम लोग बोलते ना कि हम थक गए काम से आज आपको देख के इतनी एनर्जी आ गई है कि लगता है कि यार हमने दुनिया में पैदा ही नहीं हुए और सीखने की कोई उम्र नहीं है आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं आप बेटे काम करने की कोई उम्र नहीं होती बिल्कुल बिल्कुल तन बुढ़ा ओजामन बुढ़ा नहीं होता क्या बात है दादी मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती मैं तो बुढ़ी हूँ मेरी मम्मी को समझाओ का थोड़ा था ये तो नवी बच्ची है ये क्यों नहीं कर सकती ये देखो लिपस्टिक लगा हम, के बैठी है अच्छी है फिर वो मम्मी को माइक दो जरा मेरी मम्मी को दादी मम्मी को समझाओ मम्मी को तो समझा देंगे ना मम्मी बना देंगे पक्की मम्मी दादी की उम्र पता है आपको कितनी है एटी सिक्स आपकी कितनी मम्मी मेरी बारह तेरह साल और तो फिर आप क्यों बोलते रहते मैं बुढ़ी हो गई हूँ इधर देखो दादी आपसे तीन साल बड़ी थी जब इन्होंने शूटिंग शुरू की पर देखो मैं इसलिए आपको मम्मी से मिलवा रहा हूँ मेरी मम्मी भी आपसे कुछ सीखे की वाह मैंने कल बड़ा हैरान हुआ कल मैंने मम्मी के टिकटॉक पे वीडियो देखा मम्मी का <laughs> अरे मम्मी कहीं घूमने गई पर मेरी मम्मी में एक चीज अच्छी है मम्मी सीखती रहती है तो अपने आप को अपडेट करती रहती है हाँ। तो कल तो मैं बड़ा ही हैरान हो गया क्योंकि मैं नहीं था टिकटॉक पे मेरी माँ का मैंने वीडियो देखा माँ लव यू नहीं माँ तो पर थकना नहीं मम्मी अब देख लो दादियों दोनों दादियों सीखो आप ठीक है तो दादी आपने और क्या क्या सिखाया उनको प्रकाशी जी तापसी को और भूमि को क्या सिखाया एक तो शू, शूटिंग आपने जैसे पिस्टल पकड़ती वैसे बताया होगा और भी तो गांव में कितने सारे काम होते हैं बेटे तापसी को क्या सिखा मेरे भूमि को ये तो सिक्की पैंडी इन्होंने हमें सिखा दिया पिक्चर बना दी इन्होंने इतनी दागर पिक्चर बना दी और क्या सिखाते हैं इतनी बढ़िया पिक्चर हमें सिखा दिया तो दादी आप पैसे पहले फिल्में देखती है आप बेटे बेटे फिल्में तो ऐसे देखी देख। बच्चे देख रहे हैं बैठ कर हमने भी देख रही नहीं वैसे नहीं हॉल में नहीं गए हम तो सिनेमा में नहीं देखने गए कभी नहीं पर अभी तो अपनी फिल्म देखने जाओगे ना हाँ इन देखोगे इनको खूब देखेंगे अपनी सांड की आँख दादी जैसे गांव में होता नहीं है कि लड़की हो खूबसूरत हो बड़ी हो रही हो जवान हो तो सब बोलते हैं ना कि चलो तुम्हारे लिए लड़का देखा है तो आप तापसी भूमि के लिए नहीं कोई लड़का देखा फिर आपने ये भी काम अधूरा है इनका भी जरूरत नहीं लड़के की अब बताओ इनसे फास्ट फॉरवर्ड सोच और प्रैक्टिकल क्या बात है एक्चुअली मतलब कमाल है और बड़ी बात है आप मुंबई जैसे शहर में रह रहे हो या दिल्ली जैसे शहरों में तो फिर भी समझ में आता है लेकिन आप ऐसे गांव खेड़ों में रह के और ऐसी सोच रखना बिल्कुल दादी सल्यूट है आप दोनों को क्या बात है यार दोनों दादियों के लिए यार अरे वाह 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 देख के मजा ही आ गया आज तो ऐसा लग रहा है महिला बाहुल्य क्षेत्र में आए हैं <laughs> क्या बात है नमस्ते चंद्रो जी प्रकाश जी नमस्ते तापसी जी नमस्ते भूमि जी नमस्ते अर्चना जी नमस्ते कबूतर माँ यार साड़ी पहन के आ जाते तुम एक अच्छा लेडी स्पेशल बन जाता <laughs> तो तुम भी दो सिंग लगा के आ जाते भैंस तो आई है एनिमल स्पेशल हो जाता <laughs> नहीं हमको बताइए दो सिंह लगा के हम भैंसिया बन जाते मतलब वो भैंसिया की जो पूछ है हाँ। चार टांगे हैं वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आप कपू शर्मा यार एक ठीक से भैंस नहीं बना सकते आप तो पूरा शो बनाने के लिए कैसे दे दिया आपको यार आई वॉन्ट टू सोनी साहब क्या चल रहा है यार शो दे दिया आप इनको वैसे कपू शर्मा सच बताए आपको यार यहाँ पे भूमि जी आए हैं शुरुआत तो थोड़ा भूमि पूजन से करना चाहिए था <laughs> ये क्या है हम थोड़ा हास्य विनोद करते रहते हैं इससे क्या होता है अपना शो में चार चांद इस तरह हम लगाते रहते हैं टीआरपी जो है उसे उठाते रहते हैं 
स्पॉन्सर जो है उन्हें बढ़ाते रहते हैं और हमें देखकर ये अपना मुंह इसी तरह सड़ाते रहते हैं क्या भाई पता नहीं क्या है इनको यार क्यों आए हो कैसा आए हो कब जाओगे हो गया तेरा हो गया तेरा ये लो एक ही सवाल हमारे जीवन पे पीछा ही नहीं छोड़ रहा है यार और बताइए तापसी जी हाँ जी बताओ लाइफ में सब मिशन मंगल नहीं नहीं पूछने के लिए हम कुशल मंगल भी पूछ सकते थे लेकिन यार वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ किया है पिक्चर ने बस ये आपकी कृपा है इस शो पे आए थे हम लोग तो हो गया है अब इसका ना मंगल से भी ऊपर लेके जाना है इसको अब देखो लेकर जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे क्या बात है क्या बात है बच्चा तू बड़ी रिसर्च करके आया कितना बिजनेस किया अरे हम तो सब पता करके आया था आपसी जी के बारे में हम आपको एक बात बताते हैं शायद आपने भी गौर नहीं किया होगा इनका दो फिल्मों को अगर जोड़ दो ना तो 80 परसेंट लड़कियों का फेवरेट कलर बन जाता है कौन सा बेबी पिंक नहीं गौर करने वाला बात तो है और बताए कपू शर्मा नहीं इतना काफी है काफी है तो पिलाओ ना यार कहा है काफी ना काफी है ना चाय है बोलते रहते हो पिलाते कुछ भी नहीं हो क्या चल रहा है यार वैसे तापसी जी कॉफी आपको इधर पीना है तो पी लीजिए देख लीजिए वरना अगर <coughs> हमारे साथ एलोन अगर आप कॉफी पीना चाहें तो आई डोंट माइंड मेहमानों के साथ फ्लट करते शर्म नहीं आती को <laughs> उसका ठेका तो सिर्फ कपिल ने रखा है <laughs> फ्लट ही करेंगे यार मेहमानों के साथ डायरेक्टली शादी तो नहीं कर सकते ना <laughs> नहीं मतलब दिल तो करता है लेकिन हर चीज का एक प्रोसीजर होता है यार बात कॉफी से शुरू होगी तभी तो दूध के गिलास तक पहुंचेगी नहीं मतलब आई एम जस्ट से खुद को देखा है तुमने कभी नहीं नहीं हमने आपको देखा है <laughs> और अगर आप फ्लर्ट कर सकते हैं तो हम तो फिर भी क्यूट है नहीं रियली शायद पता नहीं है सबको यार हमारी स्माइल किलर है किलर स्माइल किलर किलर मजाक नहीं कर रहे हैं आपको पता है दिल्ली में हमारी स्माइल बैन है एक बार 25 लड़कियां बेहोश हो गई थी स्माइल देख के आई एम नॉट किडिंग दिखा दें आपको एक बार हमारी स्माइल दिखाते हैं जरा गौर कीजिएगा लेडीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसा दौड़ के स्टेज पे बताइएगा प्लीज हाँ आई नो इट इज वेरी चार्मिंग अट्रैक्टिव ओके वन वन टू थ्री है कि नहीं बात है कि नहीं बहुत वैसे एक्चुअली ना हम भूमि जी से काफी इंस्पायर्ड हैं कैसे तो आपने अपना वो दम लगा के हिस्सा फिल्म के लिए वजन बढ़ाया था हमने भी बढ़ाया तो फिर आप उन्होंने... क्यों नहीं इंस्पायर हो रहे घटा हाँ। क्यों नहीं रहे <laughs> उसके बाद उन्होंने टॉयलेट के लिए घटाया भी तूने घटाया <laughs> तो हम तो टॉयलेट में बैठते हैं कम से कम पांच किलो घटाते हैं हम वहां पर वैसे चंद्रो जी प्रकाश जी आपने इतना बड़ा काम किया है तभी जाके आपके ऊपर फिल्म बन रहा है एक बार जोरदार तालियां इनके साथ वैसे चंद्रो जी एक सलाह देना चाहेंगे हम आपको क्या आप ना कभी अपना यान होता ना यान उसमें बैठना मत क्यों क्या है ये चंद्रो जी यान में बैठेंगे तो चंद्रयान बन जाएगा ना <laughs> तो प्रकाशी जी आप भी यान में मत बैठिएगा प्रकाशी यान हो जाएंगी यू आर किंग ऑफ कॉमेडी ये है आपका कॉमेडी प्रकाशी यान क्या होता है यार <laughs> क्या बात कर रहे हैं आप जब जॉक नहीं बन रहा है तो ऐसा खींचिए मत यार आप अच्छा करते हैं ब्रो हम देखे हैं आपको यूर गुड ब्रो वैसे देखिए हमने सांड की आंख का ट्रेलर देखा ओ हो ओ हो हो बहुत मजा आ गया हम क्या हमारी भैंसिया को बहुत मजा आ गया फिर जब हमने इसको बताया कि आप लोग यहाँ पे आ रहे हो बिना कपड़े कपड़े पहने दौड़ती हुई सीधा आ गए। तो भैंस कपड़े कहां पहनती है भाई? तो एक तो कपड़े नहीं पहनते ऊपर जो टुकड़ टुकड़ देखते हैं हम शर्म नहीं आती यार। बोल भी रही है अब कौन यार कपू शर्मा ऐसा नहीं कह यार दो कपड़े दिला दो हमारी भैंसिया को वैसे भूमि जी तापसी जी हम खाली कह रहे थे कि क्यों ना हम इस प्रमोशन को रिश्तेदारी में बदल दे आपकी सांड की आंख हाँ। वेड्स हमारी भैंस की पूछ <laughs> कमाल की जोड़ी बन सकती मिला है। के क्या बनेगा <laughs> अच्छी सी जोड़ी बनेगी मतलब कुंडली वुंडली मिला सकते हैं हम लोग जानवरों की कुंडली कहाँ होती है तो गोबर मिला लेते हैं यार 
चलो रिश्ता बने ना मने कम से कम गोबर गैस तो बन जाएगा <laughs> लेकिन सच कह रहे हैं हमारी भैंसियाना आपके सांड को पसंद बहुत करती है अच्छा तुझे कैसे पता <laughs> यही खड़ी है अभी पूछ लेते हैं तो बताओ भाई आ, सांड की आंख अच्छी लगती है देखा कह रही है और पूछते हैं सांड की आंख देखने जाओगी इट एडमिट्स ये तो हर बात पे हा हा कह रही है नहीं नहीं कप्पू शर्मा के साथ देखने जाओगी ना इट रिजेक्ट्स देखिए आपके सामने हुआ है यार वैसे आप हमारी ना भैंसिया को अपने साथ भी ले जाते हैं तापसी जी भूमि जी बहुत फायदे हैं हमारी भैंसिया फायदे हैं देखिए आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगी भैंसिया को साथ में लेके जाइए आप भी वॉक कर रही हैं भैंसिया भी वॉक कर रही हैं आपका वॉक भैंसिया का वॉक 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 अचानक से आपको लगता है कि यार दूध पीना चाहिए तो ये भैंसिया दूध निकाला फर से पी गए धर से वैसे हमारे भैंसिया के बहुत फायदे हैं ऐसी वैसी भैंसिया नहीं है yeah. अरे ये आधार से लिंक्ड है <laughs> अरे हाँ कल बाय चांस आपकी जगह अगर कोई और इस दूध निकालने की कोशिश करेगा ना आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा डर <laughs> से <laughs> और नहीं आया तो <laughs> तो समझ लो भैंसिया हाथ से गई सर से <laughs> <laughs> और उन्होंने कहीं बंदूक चला दी तो तेरी धोती फटेगी चर से <laughs> बड़ी कविता बना रहा है यहाँ पे वैसे आपको सच बताए तो एक जॉक्स का पिटारा भी है हमारे पास <laughs> सुना दे हाँ, सुना सुना ठीक है रेडी रेडी कपू शर्मा आप भी जवाब दे सकते हैं आप बताइए हमें दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है कहाँ गिरती है जमीन पे <laughs> एक और एक और एक और बच्चे जो हैं वो स्कूल क्यों जाते हैं क्यों जाते हैं क्यों स्कूल चल के बच्चों तक नहीं आ सकता ना हमारा थोड़ा सा सेंस ऑफ यूमर टेढ़ा थैंक यू वेरी मच चलते हैं हम बहुत बहुत शुक्रिया मजा आया नमस्कार चलिए नमस्ते थैंक यू यो ब्रो चलते चलिए आ जाओ आ जाओ कोई नहीं घबराने का नहीं है आओ आओ सो अब समय है फिल्म में तापसी और भूमि के कोच का रोल निभाने वाले किरदार को यहाँ पे बुलाने का प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एक्टर मिस्टर विनीत सिंह विनीत आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे आइए विराजमान हो जाइए बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप थैंक यू मुझे मुझे आ, जैसे आप पे नजर पड़ी तो मुझे ये स्माइली दिखी ये। मुझे ये लगता है ये थोड़ा गलत है क्यों जिसका चेहरा देख के रोता हुआ बच्चा भी मुस्कुरा दे उसे स्माइली क्या सर लव यू शुक्रिया विनीत जी ये बात को रिपीट कर करके चलाया जाए <laughs> मैं तो बोलूंगा कि सारे फोन पे जो इमोजी है हाँ। एक कपिल भाई का अच्छा एनिमेटेड कुछ बनाया जाए हाँ। वो ज्यादा वर्क करे <laughs> अच्छा विनीत को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा मुक्केबाज में ये लोगों को धो रहे हैं गैंग्स ऑफ फासेपुर एक बार तो तालियां बनती पहले उन्होंने उसमें गुंडे का रोल निभाया था इसमें भी गोलियां चला रहे हैं अनुराग कश्यप साहब को आप में ऐसा क्या दिखता है जो आपको हमेशा गुंडे मवालियों वाले रोल मिलते हैं अब तो खैर कोच का रोल कर रहे हैं आप पर ऐसा क्यों करवाते हैं आपसे वो बाकी किसी ने काम ही नहीं दिया उसके पहले मैं तो खेल में सत्रह अठारह साल से हूँ अच्छा जी हाँ अब जिसके यहाँ काम कर रहा हूँ वो जरूर रिपीट करते हैं पर एक बात और मैं आपको बता दूं जो हमारे दर्शकों को नहीं पता है विनीत जो है डॉक्टर भी है विनीत आपने क्या किया हुआ मेडिकल में मैंने आयुर्वेदा से एम डी की है अच्छा जी स्पेशलाइज हूँ वाह और आ, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जाने के पहले ये पता था कि ये काम नहीं करूंगा ये मैंने मेरे फादर जी के लिए किया अच्छा जी वो मैथमेटिशियन है उनकी लिखी बुक्स लोग पढ़ते हैं अच्छा जी और दबाव था मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ अच्छा जी कहीं ना कहीं घर में ये पढ़ाई लिखाई वाला माहौल था तो जब ये लक्षण देखे फादर जी ने अच्छा जी तभी उन्होंने बोला देखो अगर ये सब करना है तो घर के बाहर का दरवाजा है अपना रास्ता नापो और आपने नाप भी लिया हाँ मतलब नापा नहीं बाद में नापा अच्छा। मैंने ये सोचा कि मेडिकल कॉलेज में अगर चला जाऊंगा डॉक्टर बन जाऊंगा तो पहले 
फर्स्ट हाफ में प्रैक्टिस करूँगा एक बजे तक और उसके बाद स्ट्रगल करूँगा क्योंकि अखबारों में बड़ी स्ट्रगल की कहानियाँ सुनी हैं पढ़ी हैं जी देखी हैं तो मुझे लगा बड़ा स्ट्रगल होता है एक्चुअली स्ट्रगल होता है <laughs> पर आपने इसके बाद स्ट्रगल के बाद जितनी भी फिल्में की हैं बड़े लाजवाब रोल किए हैं थैंक यू बहुत मुबारक थैंक यू थैंक यू तो जैसा कि आप सब जानते हैं सांड की आंख जो मूवी है ये आ, हमारे जो दोनों दादियां हैं चंद्र जी और प्रकाशी जी इनकी लाइफ के ऊपर है तो इनकी निशानेबाजी की जो कला है इनका हुनर है उसके ऊपर है लेकिन आज हम थोड़ा सा लाइव कुछ करना चाहते हैं क्योंकि तापसी और भूमि ने बहुत मेहनत की है और वो तो वैसे कोच का रोल निभा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सबके निशाने काफी अच्छे हो गए होंगे oh no. तो आज आज यहाँ पे हम आपसे निशानेबाजी करवाएंगे प्लीज oh. प्रॉप्स लेके आइए तो ये हैं बॉलीवुड के कुछ स्टार जो भी आपके फेवरेट हैं वन बाय वन आप उनको निशाना लगा सकती हैं भूमि आपको बताना पड़ेगा पहले आप किसको हिट कर रही हैं मैं कर रही हूँ अक्षय सर पे ओके तो भूमि लगा रही अक्षय सर पे निशाना मैं डायलॉग तो मार दू हमने बस चिड़िया की आंख देखनी है अर्जुन की दरिया हमें ना देखे चिड़िया की आंख ये है बॉर्डर पे मारते हैं दोनों चारों मिले ना इसको ऐसे बॉर्डर पे मारा ऐसे नहीं मार सकते एकदम ऐसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना पड़ता है एक चांस और इस बार बॉर्डर पे नहीं मारना इस बार मैं कवर नहीं करूंगा अच्छा ये इधर से मैं इस बार चूज करूंगी शाहरुख सो शाहरुख ओके ओ क्या बात है ये सांड की है मेहनत की है लड़कियों ने क्या बात बहुत तापसी अब अब किस पे आई थिंक द मोस्ट गुड लुकिंग मैन इन आर इंडस्ट्री एक्चुअली मेरे पे इंडस्ट्री लेट्स से दैट ऋतिक रोशन गाइस गले मत लगा और जान निकाल देती तुम अरे पुत एक बात बता इतनी सारी लेडीज आर करवा चौथ की कथा तू सुना रहा है ना बाद में बात करूंगी मैं नाराज हूँ तेरे से मैं मैं बात नहीं करनी तेरे से भैन जी सब डिस्क डिस्क ना मैंने ना आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा भैन जी चंद्रो भैन जी मैं कह नहीं सकती आप दोनों सेम इनके जैसी लग रही है तो बुआ, उन दोनों ने कैरेक्टर इनके किए ना फिल्म में वो तो तुम दोनों का भी तो बड़ा अच्छा चल रहा था कैरेक्टर अपना क्यों नहीं किया इनको क्यों किया सॉरी मेरी ना ये थोड़ी फैमिली ना ये नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से इनको ज्यादा नॉलेज है नहीं मतलब नॉन फिल्मी बैकग्राउंड है हमारा तो ये तो कपूर खानदान का चला गया ना देखो जी कैसे बेजती कर दी बुआ तुम क्यों अंदर बैठे हो तुमसे नाराज हो तुमसे तो बाद में बात करूंगी है और भूल गया वो दिन कौन से दिन वो दिन तो मैं भी भूल गई हूँ कौन से दिन हो जाता है बीच में लेकिन मैं तेरे से बड़ी नाराज हूँ क्यों मैं नहीं बताती अरे प्लीज बुआ जी लोटा पार्टी में मेरे साथ जाती थी चंद्रो जी ये लोटा पार्टी में मेरे साथ जाती थी मेरे को आया भी नहीं होता था फिर भी मैंने ऐसी टेरिया लगाती थी ना मैं हाय हाय लोटा पार्टी के सारे गुण पहने गाये बच्ची को लेकिन जब आई ना प्रीमियर की बारी पुआ पुल गई पुआ याद ही नहीं पुआ कौन है अक्षय कितना अच्छा निकला मैंने उसको 
तेरे से तो नाराज हूँ बाद में बात करूंगी मैं है अक्षय को मैंने कुछ सिखाया भी नहीं फिर भी उसने पैंजी प्रीमियर पे बुलाया चलो किसी ने भी नहीं बुलाया या बुलाया चली तो गई ना प्रीमियर पे नहीं पुतु नहीं गई क्यों वो चार बजे प्रीमियर था ना मेरे को छह बजे आती है उनकी तो साल में मैं नहीं गई फिर क्यों करना फिर अभी फिर ग्रुप में ना हो ना तो बेजती होती है क्या अभी आगे मैं नहीं गई मैंने अपनी सास को भेज दिया उनको कभी भी आई होती है हाँ सच्ची कह रही हूँ भाई साहब उनको चार पांच बजे तीन बजे भी उठा दो ना जी माता जी आई कहती है ट्रेलर देखा मैंने ये दोनों तपसूते पुमु एकदम पेंजियों की तरह निशाने लगा रही थी मैं कहती हूँ मैं क्या देख लेते हैं इनका चेक कर लेते हैं निशाना पक्का है कि नहीं मतलब मतलब पुआ के साथ चुबान नहीं चलानी पुआ के साथ सब अरेंजमेंट होता है ये लो जी ये ये पांच सलवारा ये ये नाड़े भी नीचे हैं वो तो देख लेना भी है ये पांच सलवारे हैं हैं क्या अब देखती हूँ किसका निशाना पक्का फटा पड़ पंजों सलवारों पे नाड़े डाल दो चलो चलो बुत बुआ वो दोनों इतनी बड़ी स्टार हैं तू मुझे सलवारों में नाड़े डलवा रही है ओ तो स्टार हो गया तो क्या हो गया बेटा सलवारों पे नाड़े नहीं तो सीएनजी डलवाऊं हैं तो जितने भी बच्चे बैठे ना यंग बता दूं ये नाड़ों को कभी अंडरएस्टिमेट नहीं करना नाड़ा अगर ऐसे पकड़ के ना ऐसे करके तसल्ली से बांध के ऐसे फूल बनाया जावे ना तो कल्ले कल्ले पंद्रह की पंद्रह सौ कैलोरी बन होती है कैसे डाले वो नाड़ा उनको नाड़े पोनी तो दे बच्चों ने डाल दिए फिर फिर पुआ को चैलेंज ये पुआ का थैला नहीं संसार है हेलीकॉप्टर चाहिए वो भी है हेलो पुत क्या करे ये तो ब्रश है तेरे पुप्पा जी का ब्रश है हेलो क्या अरे बाल लो कुछ नहीं इधर मारते इधर थोड़ी अरे कितनी प्यारी बच्ची है उत्तर ये पुप्पा जी का ब्रश है तुम्हारे ओह ये गांव के नाड़े डालते थे इतने फेमस थे अर्चना पाजी मैं आपको क्या बताऊँ अर्चना पाजी इतने एक्सपर्ट थे कि दो दो तीन तीन नाड़े ओए ओए पुरुष करते करते डालते थे ऐसे हाय याद आ गई उनकी पौरन में रहते हैं ना बेटे बाद में हाँ मतलब मैंने उनको पहली बार देखा था कि उन्होंने 30 सेकंड में ना 50 सलवारों में नाड़ा डाला था और जब लास्ट 50वीं सलवार में नाड़ा डाल रहे थे ना फिर फिर उंगलियों में उलझे दोनों ऐसे हो गए वो भी ऐसे थे मैंने पप्पी कर ली मैं क्यों मौका जाने तू बुआ पुप्पा का नाड़ों का काम था अब तो नाड़ों का काम तो चारों का काम तो नहीं तो ना ऐसे बोल रहा है नाड़ों को कम ना समझो आए बड़े ये तो पंजाब में ने ऐसे गलत फैमिली फ्लाई होती कि इज्जत उसने बचाई होती नाड़े ने बचाई होती पेंजी सही बात है ऐ पेंजी मैं आपको बताऊँ नाड़ा अगर टीला हो जाए तो पंजामा ऐसे गिरता है जैसे बीपी लो होने पे बंदा सड़क पे गिर जाता है ऐसे बड़े फेमस थे पुप्पा जी दूर दूर से लोग नाड़े डलवाने आते थे वो अंग्रेज लड़की भी आई थी क्या नाम था उसका अंजलिना अंजलिना जोली ना झूठ बोलती वो तो शॉर्ट्स पहनती है आ पुत्र पता तो मैं ते तो तेरे को चेक कर रही थी चेक कर रही थी कि शादी के बाद तूने शॉर्ट्स वाली लड़कियां देखनी बंद की कि नहीं बुआ तू क्या अनाप शनाप बातें कर रही है यहाँ पे आके आये कप्पू तू भी ना यार अनाप शनाप बातें तो दिल्लू पाजी के साथ हुआ करती थी कौन दिल्लू पाई सब कौन अरे दिल्लू पाजी दिलमोहन सिंह पन्नू मतलब मजा आ जाता था मतलब मेरे पापा ने ये कब ऐसा कैसे मतलब कब कहाँ किधर उसने निशाने बाज वो थे रेडी पे तरबूज को दो मिनट देख लेना तो बता देते अंदर से कितना लाल है बुआ क्या बोल रही है सच्ची कह रही हूँ पुत्र अगर नींबू को ऐसे एक टक लगा के देख लेना उसका सारा खट्टा खत्म कर देते थे अरे बड़े शरारती थे बाजी पुत्र तू बार बार ये क्या बोल रही है पुआ ये क्या बोल रही है ऐसे कह कह के कहीं मेरे से बातें तो नहीं उगलवा हाय मैं मर गई पन्नू बाजी की बात और मेरी मैं � मेरी और पन्नू बाजी की बात बाहर नहीं जानी चाहिए बड़ी बेइज्जती होगी हमारी अगर ये बात पन्नू बाजी की और मेरी बाहर गई ना तो फिर आपकी और अर्चना पाई साहब की बात भी नहीं रुकेगी
छोटा सा कपू या कपी आ रही है ना वैसे एक बात बता दू भेन जी ये जो आजकल की लड़कियां है ना इन्होंने अपना रोल आपका जो किया है ना वो तमाल मचा दी मतलब आतक मचा दिया क्या किया लड़कियों ने बहुत अच्छा लेकिन ये अंदर से ये समझती है कि इनके रोल हम नहीं कर सकती आ, कर सकते हैं किसी भी उम्र में कर सकते हैं आ, देखा ये इनको ना ये आजकल ऐसा कैमरा लगा के ना ऐसा सेल्फी करती है इनको लगता है हम पाउट करके कर ही नहीं सकती पुत खड़ी हो जाती दीदी बैठने हेलो जरा हेलो भैन जी और जरा पाउट करके सेल्फी देते है आप भैन जी पाउट कर देना ठीक है <laughs> इनको लगता हम कर नहीं सकती जरा ऐसे करना भैन जी आपने जैसे हम मोमबत्ती को फूक मार रहे हैं <laughs> ऐसे करना <laughs> ये सही है आप करो ना भैन जी चलो मैं थ्री कहूंगी तो थ्री पे कर देना हाँ तब तक आप कोशिश करते रहो वन टू थ्री थ्री वाह भैन जी कमाल करती आपने तो शा गए है एक बार ऐसे कर दो कोई बोलो यो वन टू थ्री यो मजा ही आ गया बाबू जी भेजे थे तो बाबू जी ने भी तो कहा था कमो भू अगो भी दे देना मेरे को मरबा ने डब्बा ही दे देता और भैन जी चलना फिर ठीक है बेटे बहुत अच्छी बात है क्या बात है जी एक बार दादियों के लिए तालियां बजा दो कपू मेरा थैला कितने नारा एक नहीं डाला बच्ची ने भी ले जाओ <laughs> कोई नहीं रात को पन्नू साहब से बात होगी शिकायत लगेगी उठ कर चलो अभी बाय बाय बहुत वक्त है सबकी एक खूबसूरत सेल्फी लेने का विनीत आप लेंगे आई बिल्कुल थैंक यू थैंक यू तापसी भूमि विनीत बहुत बहुत धन्यवाद आप आपको मैं और ऑल दी बेस्ट थैंक यू जितनी खूबसूरत ये कहानी है आई एम श्योर लोगों का ढेर सारा प्यार आप लोगों को मिलने वाला है जी थैंक यू और दादी जी चंद्रो जी प्रकाश जी थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर आप आज धन्य हो गए हम आपसे मिलकर और आपकी कहानियां सुन के बहुत अच्छी बात है बेटे हमें भी खुशी मिली थैंक यू जी थैंक यू आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए कपिल शर्मा शो गुड नाइट शबक है थैंक यू फॉर मोर अपडेट Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.